A ver, es cierto, ¿no, Pablo? Lo que dice eh, Gil La Vedra. Obviamente hay parte de la responsabilidad en eh, la FIP de ese momento, dándole más planes de pago que a cualquiera, ¿no? Y no estableciendo castigos para quien hacía rato venía evadiendo. Pero no te quepa duda de que Cristóbal López es un protegido de Cristina Kirchner y de todo el aparato gubernamental anterior. Esa fortuna que edificó de 170 empresas durante el kirchnerismo la hizo con la complicidad del Estado, uh -huh. apañado por el Estado que le permitió no pagar lo que tenía que pagar. Uh -huh. Decime, ¿cómo es posible que vos te atrasás con el monotributo eh, 15 días y la FIP te detecta enseguida y te empieza a correr? Uh -huh. Y a este sujeto que debía, le empezó debiendo 8 mil millones de pesos de las estaciones de servicio, una cosa pública. Uh -huh. La gente iba, cargaba nafta en Nobel Combustibles y en la FIM no entró un sope. Sí. Y la, no se daban cuenta. No, Entonces, ahora parece que están indignados y dicen que el responsable del de el deterioro de la empresa de Oil, ¿no? la que ayer fue intervenida, es la FIP. Bueno, ahora eh, termina eh, Abad, su, su, ya anunció que deja su lugar en pocos días más. Pero eh, que en realidad ellos los arruinaron por hacer las cosas bien, por exigirle que pague. No, bueno, pero realmente es un mamarracho. Y, y, y este Cristóbal López, que fue preso, eh, salió hace cuatro días haciéndose el cocorito, diciendo, yo no estuve preso, estuve secuestrado. Uh -huh. ¿No? Este, ¿En qué quedamos? ¿El Estado de Derecho? No, cuando lo beneficia una Cámara... Entonces dice, él dice, se atreve a decir que estuvo secuestrado. No, en cualquier momento, cuando Casación revoque el fallo de esta Cámara, ¿qué va a decir? Uh -huh. Acá la novedad es que aparece el juez económico, este juez penal económico, Cosentino, que dice, los tres vedores que hay en Oil Combustibles... Afuera. Me están informando... No, me están informando... A los vedores actuales. Los vedores, los vedores me están son... informando... Que esa empresa es un caos, uh -huh. que Rosner, Ignacio Rosner, eh, que se hizo cargo, primero en, en complicidad con Cristóbal López, después se peleó con López, eh, se, por lo, lo primero que hizo fue fijarse un sueldo sideral, que me parece que tenía ingresos eh, ex, muy importantes, casi obscenos respecto de la gente del grupo que no está cobrando el sueldo, uh -huh. imagínate. Entonces dice, no, además esto no va a ningún lado, esto va a la quiebra, esta empresa va a la quiebra, así como está, es inviable. O no sé si es inviable, porque la información es muy confusa, es muy contra... no hay un plan. Este señor Rosner no, no tiene un plan. Entonces, ¿qué hizo? Lo sacó a la miércoles y puso a los tres veedores a manejar la empresa. Que son los que les dicen que era todo un desastre. No, no solo Rosner, Rosner y uno más, ¿no? Que eran administradores Exactamente. de la torre. Sí, de la torre. Y entonces, ahora esta intervención es por 180 días. Uh -huh. Es hasta agosto. Tienen que hacer un plan. De decir, bueno, si la salvamos, ¿cómo la salvamos? Obviamente que la quieren salvar por el efecto, el impacto económico y social que tendría la caída de este emporio de 170 empresas donde hoy el combustible es la principal. Uh -huh. Ahora, ¿cómo la salvás? La tenés que salvar de forma legal. Porque justamente el tema del socorro, del asistencialismo que le dieron las autoridades kirchneristas a este grupo, es la madre del problema. Uh -huh. Si ahora Gil Lavedra, eh, que es abogado, es un abogado de, de la contraparte, está informando que hubo 100 planes de salvataje de parte de la AFIP de Echegaray. Esa es la AFIP que... Eh, ayudó, arruinó la empresa. Que ayudó, que, claro, que arruinó, claro. digamos, porque hizo, todo, hizo muchas cosas que están sospechadas de ser ilegales. Claro. Abad lo que hace, Abad es intachable, Abad lo que hace es, se pelea en el gobierno por este tema. Vos porque... dijiste en su momento cuando Abad anuncia que dejaba su cargo, eh, dijiste que tenía que ver el tema de Cristóbal López en esto. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Discusiones, diferencias qué? Hay diferencias de porque en realidad mi impresión es que el gobierno no sabe mucho qué hacer y hay distintas posiciones dentro del gobierno de qué hacer con este grupo. Siempre es un tema complicado, hay que decir en favor del gobierno que cuando vos tenés un, eh, un monstruo que se está por desmoronar, siempre tenés la duda, bueno, si lo salvás no vas a hacer vos cosas que no se deben hacer, aunque sea por un principio de equidad con el resto de las empresas. ¿Por qué razón vas a ir a salvar a este grupo? Eh, sí, sí, al resto de las empresas no lo estás asistiendo. Bueno, las razones suelen ser de tipo 
eh, como te digo, para evitar el desastre económico y el impacto social. Uh -huh. Pero acá lo que agrava la cosa y lo que complica todo es que se sospecha que Cristóbal López armó todo esto en base a la piedad, en base a pedir piedad del Estado para que no se caiga. O sea, él pensó todo, es, es muy maquiavélico, que pensó que el asistencialismo de la FIP con los planes de salvataje y qué sé yo, a él le permitía seguir expandiéndose y al expandirse se hacía tan grande que después iba a ser intocable. Uh -huh. O sea que es un plan del que armó todo esto. ¿te Pero igual cuenta? estamos hablando de un, eh, una evasión al fisco, por decirlo así, de 8 mil millones de pesos. 8 mil ¿no? en de... un principio, ahora son 17 mil, bueno. con intereses punitorios, ¿qué es? son 17 mil millones solamente por el tema Oye, de... Pero puros, ¿de qué le evadió? Ponerle 10 mil, sí, ¿querés? Sí. No es que se atrasó, ¿no? Era deliberado esto, absolutamente. Mira, es más o menos para que se entienda, porque por ahí es muy, muy, muy complicado. Entonces, más o menos como si van a comer un grupo de amigos, van 20 amigos a comer en un restaurante, ¿no? Y entonces, bueno, comen, se divierten, la pasan fenómeno. Cuando llega el momento de pagar, viene el mozo, trae la cuenta. Che, ¿quién junta la plata? Josecito. Sí. Bueno, Josecito empieza a juntar la plata, qué sé yo qué, junta un montón de plata sí. y se la guarda. Sí. Y no paga. ¿Entendés? Es eso. Y le, le da al mozo la propina... Pero no, paga, no le paga al restaurante lo que, toda la deuda. Y se sí. queda con la plata. Sí. ¿Y qué hace con la plata? Va y junta otro grupo de amigos más grande. Y, y así va expandiéndose. Y así va armando empresa, empresa, Va armando empresa. un emporio. Y después dice, yo soy tan grande que soy intocable. Uh -huh. eh, a ver, hoy está intervenida la empresa Oil, ¿no? Sí. Pero la situación del grupo Indalo viene complicada hace rato. Ya había una decisión judicial que pesaba sobre el resto de las empresas, que era que no se podían vender. Claro. ¿No? Claro. Digamos, esto agrava aún más las cosas y el futuro de, de, de las demás unidades de negocio. Porque además hay marchas y contramarchas. Acá no hay dos partes. Es decir, no hay una parte que es Cristóbal López y otra parte que es el Estado. El Estado tiene muchas partes. Sí. Tiene el Poder Ejecutivo, tiene un juez económico, tiene una Cámara, tiene la justicia a su vez tiene distintas posturas. Entonces esto... No hay nadie que esté controlando el tablero completo, uh -huh. ¿entendés? Por eso es tan inquietante el caso, uh -huh. porque la misma justicia está haciendo cosas muy contradictorias. Uh -huh. Y el gobierno tampoco parece saber muy bien a dónde ir con esto. Uh -huh. Macri está, dijo estar indignado con el fallo de la Cámara Federal por el que se liberó a Cristóbal López y que cambió el enfoque, ¿no? Pasó de fraude a evasión. Uh -huh. Bueno, ese es un tema. El otro tema es el mientras tanto. Todos los laburantes que están en el grupo, que claro, son miles, eso es lo más miles de personas eso es lo que están más. pendientes de esto, que si se llega a desmoronar el grupo Indalo, que en algún aspecto ya está sí, medio claro, parado. Claro. En hoy el combustible está parado, hay problemas en las estaciones de servicio, todo tipo de problemas. Por eso el juez dijo, el juez económico, este juez eh, cosa dijo, esto es un caos, uh -huh. así que voy a poner de interventores a los trevedores. Todo pesa en, en, en lo que es la investigación judicial. Hoy eh, Nicolás Guiñaski en Clarín resalta además que mientras todo esto pasaba, mientras la evasión ocurría, él le garantizaba los millones a Cristina por el alquiler de esos departamentos, como unos 16 millones de pesos en el concepto de alquiler de departamentos. Con lo cual, eh, digamos, es largo el camino que los jueces tienen que recordar, porque ¿quién iba a ir a pedir piedad si por otra parte a la Presidenta en su momento le, le garantizaba un, una cantidad de, de dinero semejante? ¿no? Como Mirá, el el mismo... Evidentemente había una impunidad, se contaba con una impunidad en ese momento que creían Exacto. que era intocable. El menemismo inventó algunas formas de corrupción novedosas, por ejemplo, los sobresueldos en el Estado. ¿no? Uh -huh. Fue una causa que, importante contra Menem. Sobre, pagaba, so, el Estado pagaba sobresueldos en negro. Sí. Y me, inventó algunas cosas así. Pero nunca fue tan creativo como el kirchnerismo, que armó un entramado con el sector privado propio o vinculado, sí. como eh, con, que tenía distintos grados. Una cosa era este, Lázaro Báez... Sí. Que, Todavía no se sabe si calificarlo de testaferro, de socio, que yo que, que era un empleaducho del Banco de Santa Cruz y que yo que Cristina lo convirtió en el mayor estanciero de la Argentina. Y en cambio, Cristóbal López era una especie de Lázaro Báez con corbata, una, más, más, más elegante, que desde un, lugar, desde un capitalismo prebendario aventajado por Cristina Kirchner, armó un emporio de 170 empresas que hoy es inviable y que no saben qué hacer con ellos.